basi nikatumia ubinadamu huruma yangu ya moyo nikasema mimi nitamsaidia yeye pamoja na familia yake kanibidi nimchukue majuma pamoja na mwanaye turuje wote mjini kwa baada sasa hali kuwa mbaya biashara kuzidi kuyumba kanibidi nifunge biashara moja ili nishurikie biashara moja siku zinavyozidi kwenda hali kama hivyo haikuwa nzuri kabidi apartment tena nirudishe maana nilikuwa nimechukua apartment ya vyumba vitatu yani full apartment nirudishe nichukua vyumba viwili yani ambayo ni chumba na sebule chenye masters jiko nini nini kupunguza gharama lakini sasa nikawa naanza mbona kila ninavyojitahidi hali inifanye nini haiwi nzuri baada sasa kuona maisha yanazidi kwa magumu ma, ma, kwangu nakutana na mzee mzee akaniuliza jina langu pamoja na mama wangu tajia akafanya fanya mandingira yake akanambia mimi mbona ninamuona na kuharibu karibu hapa ni mtu wako karibu nyota yako amehamisha imekuwa ya kwake kila kicho chako kimekuwa cha kwa cha kwake nilichoka kwanza kidogo lakini kila anaponiambia zile sifa zinangukia kwa nani kwa majuma ulikuwa na biashara lakini sasa hivi na yumba na huyo mtu ambaye anakufanyia hivi na biashara kama yako na cha ajabu kama biashara yake inafanikiwa zaidi ama na mbili ya kwa na kile ambacho kilichokuwa cha kwako sasa hivi kinawikwa kwake nikapata simu kutoka kwa rafiki yangu akanipigia hello Samira ya uko wapi ndugu yangu niko samaki samaki hapa mbona usikuoni Mbona tu shemeji na majuma? Wewe uko wapi? Nikamwambia unamuona shemeji na nani? Nikamwambia namuona shemeji na Juma. Kamweza wapi hapo? Samaki samaki. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari mikasa pamoja na matukio. Leo ninayo exclusive kutoka kwa madam ilionipa funzo kubwa na pamoja na kwamba imegusa sehemu ya maisha yake imenifanya ni gundue kuna vitu vingi sana ambavyo watu wengi tumekuwa hatuvijui nyuma ya pazia katika ulimwengu wa dunia ambayo tunaishi. Kabla ya kusikia kutoka kwake ni nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Chini video hii kuna mawasiliano ambayo unaweza kufanya chochote ili kuweza kusapoti gharama za uendeshaji za Tiki TV ukiwa kama sehemu ya mwanafamilia au sehemu ya wanafamilia wa Tiki TV. Tunawashukuru ambao tayari wameanza kufanya hivyo. Na moja kwa moja tuendelee katika kisa chetu cha siku ya leo. Madam habari? Salama. Kwa wanafamilia wa Tiki TV nikupe nafasi ya kujitambulisha. Naitwa Samira Saidi. Ni mzaliwa wa Tanga. Ni binti wa kwanza katika familia yetu. Sisi tumezaliwa wawili, mimi na mdogo wangu. Familia yetu so ya kisajili kivo la so kimaskini kwa sababu tunashukuru Mungu tunapata riski. Ya siku zote, yani kuzungumza riski tunaelewa. Nimesoma shule ya msingi Tanga. Lakini shule ya sekondari ni basika kupelekwa bodi shule ambayo nimesoma mimi ni shule ya Gestopo ambayo ipo kibaa. Mm. Maisha ya bodi ni kwanza ni yalikuwa maisha magumu sana kwangu kwa sababu sijazoea. Kama nilivyosema mwanzo nilisoma shule ya msingi Tanga, ni shule ilikuwa ni ya kwenda na kurudi. Kwa hiyo ni mara nyingi nilikuwa ni natumia na familia yangu. Kwa hiyo nilipofikia wakati wa kupelekwa mimi secondary bodi ni kweli kuna ugumu kidogo kiwa mbali na familia lakini nashukuru Mungu ndipo kwa shule nilibatika kupata rafiki ambaye aliniwezesha mimi ku kuzoea shule, kusahau mazingira nyumbani. Yaani alikuwa ni kama ndugu, kama familia kipindi niko shule. Na tulipendana sana. Nikadisi kuna vozidi kuendelea maisha ya bodi yule ambaye ambaye anakupokea vizuri ndo na survive naye kwa maisha mengine. 
basi maisha kaendelea kaendelea mpaka tulipofikia kidato cha 4 kwanza kidato cha kwanza mimi nilimwaza bodi mpaka cha 4 nimemalizia bodi ikiwa ni rafiki yangu huyo ambaye alinipokea so kama sikutengeza marafiki wengine lakini kuna yule ambaye ni best nabadilishana naye mawazo shuleni kuna kutumia pocket money kufichiana siri hivi na hivi <laughs> shule tu sisi ilikuwa irusu simu ikafikia mpaka kwenye mtihani wa next wa form 4 tukabatika kufanya mitihani wote na kumaliza shule lakini bahati mbaya majiva ilipotoka mzangu hakuweza kufanikiwa kuendelea na masomo ni kitu ambacho mwenye binafsi kinshangaza kwa sababu yeye ndio alikuwa anaonekana ni mwelewa zaidi kuliko hata mimi na mara nyingi ndio alikuwa ananisaidia hata kwenye masomo shuleni yani kwenye kila kitu yeye ndio alikuwa anaonekana very smart mimi mwenye binafsi kutegemea kama majibu ya kitoka hange faul kutegemea lakini ndio kilichotokea ndio kishatokea hapo ndo tuliposengana kipindi cha shule mimi nikaendelea na masomo yangu ya ileva ya mzangu yeye sikujua kilichoendelea baada ya hapa basi Mungu akanijalia nikamaliza ileva vizuri mpaka nikafika chuo nikafanikiwa kumaliza elimu yangu ya shukiku ambayo nilikuwa nimesomea mambo ya sheria nilipomaliza kwenye masuala ya kutafuta ajira ilikuwa kidogo kuna ugumu nilikuta kwamba mtaani kuna wanasheria wengi kwa hiyo patikanaji wa ajira ulikuwa ni mgumu sana yani ni ajira ambayo ya kunyang'anyana unajua mkiwa wengi hapo mnategemea kitu basi kutokana na kwamba shida ya kutafuta ajira ilikuwa ni changamoto sikutaka kupoteza muda. Kabidi nitafuta biashara ambayo itanishikiza kimaisha kwa kipindi ambacho tunaendelea kwa nini? Tafuta kazi. Nikajihusisha na mambo ya saloni, nilajiona saloni moja. Nikawa na ushawasha nywele pale nini. Kadi unavozidi kufanya biashara sehemu ndivyo unapokuja kupata ujuzi zaidi. Basi nikajikuta nimefanya kazi saluni pale na mimi nikabatika kupata sehemu yangu nikafungua sehemu ya kucha ambayo sisemi kama ilikuwa ni biashara kubwa kiiva sababu ni biashara ya mtaji ulikuwa ni kidogo cha kucha lakini ni chako ni chako Nikafanya biashara nikawa nafanya hivi na hivi na hivi na hivi mwisho wa siku biashara kadi unavozidi kufanya huduma zinapokuwa nzuri ndivyo biashara inavozidi kutanuka biashara ikawa kubwa. Ili nimshukuru Mungu wa kipindi hicho. Lakini haikuwa ndoto yangu kushia. Ikanibidi sasa nisafute kitu zaidi ya kile ambacho nilichokuwa nacho. Hakuna mtu anarizika kwa kidogo. Kipata kidogo utahitaji kikubwa zaidi. Nikachanga hela kutengana na hiyo hiyo biashara yangu ya kucha, Mungu akanisaidia nikaweza kufungua biashara ya nguo ambayo biashara ya nguo nilipofungua kwa kipindi cha mwanzo haikuwa biashara ambayo nilisema ni kwamba hii ni biashara sasa ni ya kuitegemea maana biashara ndio ya kwanza na kama unavyojua hela yenyewe ilitokana na huku kwa hiyo sikupata sehemu ya kwamba ni biashara inatoka kama unavyoona wanafanya biashara kari ya kosu nini kwa sababu ni mwanzo sema tunta stick nayo hiyo hiyo. Kanaa na biashara huko na biashara yangu ambayo nimefungua huko kucha bado ninapo. Nikaendelea na maisha hivyo hivyo. Mungu hakunitupa. Kadi nilipozidi kuendelea kufanya biashara ya nguo ya nguo, nikajikuta baya nilipo nikahama nikatafuta frame nzuri zaidi nilihamia makumbusho ambazo bidhaa zangu nyingi nilikuwa nafunga share hali yako. Mimi nijihusisha na, na biashara ya nguo za kike sababu niona ndo zenye wateja wengi. Anaki wengi wanapenda kukaa. Nikawa nafungashia mizigo yangu kari yako ya jumu. Lakini kadi siku za vuzidi kwenda biashara vuzidi kwa kubwa ndipo unapopata utanuzi mwingi na kujua 
vitu vingi kuhusu biashara kadi unavukana watu mnaongea nini kwa nikagundua kwamba kufungasha biashara nje ndio kungepata faida kubwa kufungasha pale kadi yako hivyo nikanibidi sasa nianze kufungashia mizigo china ya nikaanza kufungasha mizigo china pale pale makumbusho sikwama kwa sababu mlongo wa biashara ulikuwa ni mzuri yani biashara wateja walikuwa ni wazuri walitikia biashara yangu vizuri nashukuru Mungu ikiwa unatangazia biashara nguo mteja akifika anambia bwana na sehemu ya kucha vina hivi unajua maana mambo ya kucha ndio hayo mambo ya wanawake basi kama hivyo nikawa nafungasha mizigo yangu china namshukuru Mungu kwamba kila tu yangu ilikuwa napiga alikuwa ananiwezesha kila tu yangu ilikuwa napiga so kama sikuwahi kupata hasara hakuna biashara ambayo ina hasara lakini mara nyingi nilikuwa nafanikia katika kila tu yangu basi baada ya miaka kwenda mnamo mwaka 2020 ilibatika kutana na rafiki yangu ambaye nilimaliza naye au level kwa jina naitwa Alima ni kitambo kweli zangu tumalize miaka mingi kwanza yeye mwenyewe alinishangaa unajua mkiku baada ya miaka mingi mkikutana na hivi kuna ile tofauti hata ya kimwili nini kasalimiana pale stories zako na pale lakini alima akaniuliza hivi unajua unamkumbuka majuma mwambie of course yani ni rafiki yangu wa kitambo hivi unazaje kumsahau ya nilienda kijijini kumsalimia mjomba wangu nikabatika kutana majuma ana hali mbaya sana yani hali mbaya nikizungumzia hali mbaya ni ana hali mbaya hmm. kabii ni mhoji ali mbaya kibaba anambia majuma ana hana kazi majuma ana mtoto anaishi maisha kijijini kisha anachokitegemea pale ni kilimo cha kulima kula so kilimo cha kusema tulime uvona lakini baada ya kutana naye kuzungumza mwenyewe alikuwa na uwezaji wa kazi ndio kifika mjini hivi na hivi muombe kazi mwenye binafsi kama anavonijua na fanya kazi za kuajiri ananisimulia yeye muda huo nikamwambia basi haina shida mimi nataka mawasiliano jinsi nataka kumpata majuma mimi nitakutana na hivi vipi niweze kumsaidia kweli tukapanga safari na rafiki yangu mpaka alipo tango mhm yeye majuma haitaka majuma tanga ni mimi ndo nilipotokea majuma ni mkazi wa morogoro haitaka kwa hiyo tukafunga safari kutoka hapa da kuelekea Morogoro tulipofika tena sio Morogoro ni Morogoro ukishuka ni unachukua gari nyingine ni ndani. Tulipofika kule hali kweli tulimkutana haikuwa hali nzuri. Ni hali ya kusikitisha. Na kweli kama hivyo ni aliponiambia Alima ni kweli amezalishwa. Baba wa mtoto hajulikani. So kama hajulikani hamjui, yani hajulikani halipo huduma hamna mtoto ni amezofika mama ni mtu mzima ye mwenye ndo kama hivyo mzee tunamia alimtimalisha alisha pale kule vile ni maisha ya kijijini kwa hiyo hakuweza kuendelezwa na elimu kwa miaka mingi alipoteza kiwa wapi hali nilimkutana kweli mwenye binafsi nilisikitisha ingana nilipoishi naye nyuma basi nikatumia ubinadamu huruma yangu ya moyo nikasema mimi nitamsaidia yeye pamoja na familia yake kanibidi nimchukue majuma pamoja na mwanae tuje wote mjini yule mama tukamwacha pa kijini tukamwambia mama ngoja kwanza sisi tuende alafu tutarudi maana huwezi kufungasha tena familia nzima mkaacha boma ilipofika huko mjini ikabidi kwanza cha kwanza tumshurikie mtoto mtoto alikuwa na hali mbaya mtoto anaweza kumnyanyua tena mkono mmoja amezofika yani ana afya kabisa amefika pale hospitali yenyewe akashangaa mtoto huyu mnaishije na mtoto yani kama tungeka sikaanza kuonekana wazembe mkija mjini mnasahau familia tutamwambia hapana mimi huyu ni rafiki yangu nimemkuta katika hali hii eh basi kabili mtoto andikiwe dozi za kulazwa ni afya kidogo ibustive maana alikuwa ni amekonda mwili kanenepa tumbo tu yani kama mtu mwenye ile batumbo au koshako basi 
kwenye process zile Mungu anatusaidia mtoto wa afya yake kawa vizuri. Kabidi tushauriane na majuma kwamba hatuwezi kukaa na mtu wote mjini. Kabidi mtu arudi kijijini kule. Arudi akaanze shule. Wewe ukiendelea kutafuta maisha uwasaidie. Maana kule kijijini tulimwacha mama peke yake. Ndoto akarudishwa kijijini. Nikasimamia malipo yote ya ada akarudi Uwe kabisa sasa ni mwajiri katika biashara zangu zile. Kwa sababu ni mimi mwenyewe na kazi nitamtafutia mtu kazi. Kabili ni nimweke pale dukani nikamwambia bwana kwa sasa hivi jishikize hapa. Uweze kujua na kufumani au msoka umekaa muda mrefu kijijini bado hujajua mlolongo wa biashara na kwaje. Kwa hiyo jishikisha hapa kwangu kwanza fanya biashara utaishi na mimi mpaka pale utakapoweza kufanya nini? litegemea wewe mwenyewe. Na huku tunafanya wote biashara. Sasa mimi kutokana na mizigo yangu mingi na agizia China sio mtu wa kukaa sana dukani. Kwa hiyo dukani kuna mfanyakazi pamoja na yeye. Naambia bwana huu unamfundisha. Maana hajajua bado mambo ha mambo haya. Kwa hiyo siku zikawa zinaenda kama hivyo. Mpaka pale alipoanza kuwa mzoefu kidogo wa kazi kabisa sana mimi nianze kumlipa mshahara ili aweze kusaidia wapi nyumbani. Kwa hiyo baada ya maisha kusonga mbele siku moja hivi nikafanywa surprise na mpenzi wangu. Nilikuwa ni siku yangu kuzaliwa ambaye mimi mwenyewe ni binafsi nilisha sahau kama hilo siku. Jo kwa ni mtu wa kutafuta tafuta maisha hata mambo mengine unakuwa akila ngote ni focus kwa kutafuta maisha hata nilisha sahau siku yangu kuzaliwa mwenye binafsi. Kwa hiyo akanifanyia surprise nikutukuepo dukani nikiwa na huyo rafiki yangu kanletea keki pale surprise surprise na shrive cause na kitu kinafresh akafanywa surprise na mtu wangu ndipo nikachukua nafasi hiyo kumtambulisha rafiki yangu maana nisha muelezea mpenzi wangu kuhusu rafiki yangu tangu nasoma naye secondary mpaka nilipokuja kukutana alima nikamwambia leo nimekutana na rafiki yangu kanadisea kuhusu hivi na hivi yani mpaka naenda kumchukua kijijini information zote nilikuwa na asiliana na share na mpenzi wangu sababu yeye ndo mtu wangu wa karibu yani ni mtu wangu ambaye pia yeye ndo kaninua kwenye biashara yeah. ni mtu wangu ambaye amenichangia pia kwenye binafsi pesa za kuongezea msingi wa biashara kuendesha biashara yangu yani yeye yeah, yeah. baada ya kutana yeye yeah, kwenye harakati za kutafuta tafuta ile maisha nini ndo nikakutana naye na yeye ndo alipia hata alinishauri kwamba mizigo ndio naagizisha china enafu na alivona binafsi sina hela natumia upenzi wake niongezeshea mimi singi kwa maisha yakazidi kusonga mbele tuko tuna furaha na mtu wangu na rafiki yangu binafsi mwenyewe maisha alishaanza kum kumbadilikia kwa sababu nilikuwa namlipa mshahara kuna mshahara mzuri tu kwa sababu ninajua hali ya kijijini kwa mimi mwenyewe binafsi ndo niliyemtoa. Kwa nilikuwa namlipa mshahara ambao najua huu utamkizi yeye pamoja na familia yake. Na sikutaka kumpa mshahara kama mfanyakazi kwa sababu nilikuwa ni lengo langu ni kumsaidia yeye atoke kimaisha. Na yeye alishakaa, akajifunza, akajua jinsi ya kuna nio. Baada ya miaka kwenda mwenyewe akafanikiwa kufanya nini? Kufungua biashara yake tunaelewa kufungua biashara yake lakini bado akiwa bado yuko kwangu yani biashara yake alimtafuta mtu yake sababu biashara alifungua kiduka cha nguo alipata kibanda akafungua tu kibanda cha nguo hakuwa na uwezo bado wa kufungua frame kwa hiyo ndio maana akamtafuta mtu huko kwangu akichukua mshahara anaongezea si unajua maisha kutafuta sasa bwana kumbe mwenzangu alikuwa ni mtu wa roho ya ajabu sana Yaani mimi niko naishi naye kama ndugu yangu. Rafiki yangu namsaidia kumbe binafsi ile maisha alikuwa anaonea wivu sana. Mm. Na ni mtu mmoja alikuwa ni mnafiki sana kwa sababu kika naye anaonyesha kwamba anaonyesha ni kwamba anakusapoti, anakufurahia jinsi maisha yako yanavyoelea kumbe yani ana ile Asa mimi nikao nasikia baadhi tu ya maneno kwa watu wanaongea kwamba Yaani nimefungua biashara, kina mno wateja hivi na hivi lakini mwanangu pia anajaliwa ni 
Alifanya kama anazungumza kukasika fani kama anazungumza kwamba mbona mimi biashara yangu haina watu afu yeye mwanangu Hapo kasha sawa kama mimi ndo nimemsaidia hata kwa na biashara yake Kasha sawa Lakini unajua mtu kishamwamini hata uambiwe nini Kulingana vile alikuwa ananionyesha akiwa na mimi ananionyesha ni mtu mzuri Kwani mm. kanaona kwamba binadamu pia anasoa tu kuamini moja kwa moja Mtu anaanza kaja kuambia kitu kuhusu mtu kamwamini yule anayekuambia kumbe pia anataka kuachanganisha mahusiano mlikuwa nayo. Kwa mimi nikachagua kuamini kile ambacho nimeamini. Tukaendana na maisha yetu hivyo na rafiki yangu. Ukiwa hauamini kama Siamini kama anaweza kuwa tena hivyo na mimi. Mimi sasa kama ni wewe. Mtu umemsaidia mpaka kawa na kitu chake. Unaweza kuamini kama wewe mtu atakuonea hivi na nani. Na, na, na. Na unaishi naye kila siku ujaje kuonesha ni mabadiliko yote kama ana anakuonea sio chuki ni nini baada ya siku kwenda nika siku moja nikaja nikapata simu kwamba kijini kule kidogo kuna tatizo ya kifamilia kwa inabidi kama mimi binti mkubwa nirudi nika nikajua ni nini hasa kinafanya nini kinaendelea kwa hiyo huku nyumbani nikamwachia nyumba rafiki yangu na kule pia biashara nikamwachia yeye pamoja na mpenzi wangu kwa sababu yeye mpenzi wangu ndo zote niko naye bega kwa bega. Kwa bwana mimi naenda kwa hiyo biashara tazisimamia. Sio kama nimemwachia ni ndo ni mwachia zisimamie. Kaanza safari nikaenda. Kwa hiyo kule nyumba nilikaa kwa muda wa miezi kama mitano. Kutatua kila kitu. Sasa baada ya kurudi hali nilikuta hali ya kushangaza kwamba niliwakuta rafiki yangu na mpenzi wangu ni wamezoeana kupita kiasi lakini mimi sikuitilia sana manane kwa sababu nilikuwa naamini watu wawili sana kwa nilikuwa nazidi kuendelea na maisha yangu maana hivyo rudi ilibidi ni niingilie nione vipi biashara zimeenda sawa ni na nini watu sako analetea maneno mbona mbona shemeji na nani watu waelewi Yaani bado lakini nikawa napuzia. Kisha ni fasa nianze kuweka doubt ni kwamba sio mtu mmoja wa wili wanafanya nini. Wanakuambia the same thing kwamba watu wamefanya nini. Na kweli mimi nikawa nashangaa kwamba mimi wangu anakuja tu afute nyumbani yani anakuja yani kupita ile kiasi. Sio kama mwanzo. Mwanzo alikuwa ni kuja kinsa sana sababu alikuwa ni mtu wa kazi sana. Alafu sasa kichonchangaza zaidi nimerudi nimemkuta sana rafiki yangu amefungua frame. Yaani katoka kwenye kibanda akafungua frame. Mimi hakuni taarifa na hakuniambia. Akati soka ida yake mwenye alikuwa nani. Bwana nimefungua hiki na hiki yani kila hatua yake alikuwa anafanya nini? Ananishirikisha. Nikaja nikasikia kana akafungua frame na kweli duka limechangamsha. Mwenye afisi kaza kujiuliza. Kwa ni majuma zela za mpaka kufungua frame ya duka kubwa hivyo ametoka wapi au ndo maana mimi biashara yangu nafanya nini nayumba amedokoa au vipi lakini sikutaka sana mawazo anichukue baada ya siku zili kwenda kawa nasikia maneno maneno ya watu kwamba rafiki yako na hivi yani mbona kama tuwaelewi yani wamezoeana kupita kiasi kiasi kwamba mtu yote anza kuelewa kwamba kuna mazoea kuzoeana kishemeji kuna mazoea kuzoeana kutakana sinaelewa mpaka mtu anakuja na mwambia mtu fulani kuhusu mtu wake kuna hali ya waje hiyo na iko sawa unaelewa mimi nilivorudi binafsi niliona kwamba watu wamechangamkiana sana lakini sikutilia manane sana kwa sababu namwamini mpenzi wangu na mwamini rafiki yangu hawezi kufanya vitu vya ajabu na kisha kwa kimechangaza zaidi biashara zangu nimezikuta zina ali mbaya sivyo kama nilivyoziacha miezi mitano na miezi mingi sana kwa sasa baada ya kuambiwa maneno maneno mengi na watu tofauti kabili ni mtu rafiki yangu mbona nasikia kina hiki kwamba wewe na shemeji yako kama ni watu na yenye mahusiano anaambia hapa na mimi siwezi kufanya kitu kama hicho hata Mungu mwenyewe atashangaa yani mfanye yani watu binadamu unajua mtu anaanza tena kuongea na onesha isia paka machozi anamtoka kwamba ni mtu anafanya nini anasigiziwa basi mie tena roho yangu ni dhaifu nikaendelea kufanya nini kuwa na imani na rafiki yangu sababu kiangalia kwa mpenzi wangu bado mapenzi kama mwanzo naonyesha 
Kwa ni vigumu kuamini kwamba mtu wangu anaweza kufanya nini? Kunisaliti mimi eti kwa sababu ya rafiki yangu. Sasa kilicho kisiku zinavyozidi kwenda tabia za rafiki yangu zinaanza kubadilika. Yaani ni mtu ambaye anaonesha kujisikia madharau. Ni mtu anajifanya eti time na mimi tena hana. Iko busy na biashara yake. Umeona? Na bado anakaa kwa wangu bado anakaa lakini kwenye biashara alisha amua ku kwa sababu sana biashara yake aliomba endelee kusimamia biashara nini biashara yake kwa hiyo biashara zangu bado yani kali siku zinavyozidi kwenda biashara zangu zinazidi uza mimi nikafika steady pale nikafunga biashara ile ya kucha umeona maana nilibezi sana huku kwa sababu huku ndo niliona hela nyingi kwenye nguo na faida ndio zinakuwa nyingi na kule faida ndio ilikuwa upande wa nguo ilikuwa ni nyingi kuliko upande wa Kwa baada sasa hali kuwa mbaya biashara kuzidi kuyomba inabidi nifunge biashara moja ili nishurikie biashara moja. Kwa nikafunga biashara kucha nikabaki na biashara ya nguo. Siku zinavyozidi kwenda hali kama hivyo haikuwa nzuri kabidi apartment tena ni rudisha mimi nilikuwa nimechukua apartment ya vyumba vitatu yani full apartment ni rudisha nilichukua vyumba viwili yani ambayo ni chumba na sebule chenye masters jiko nini nini kupunguza gharama lakini sasa nikawa naanza mbona kila ninavyojitahidi hali inifanye nini haiwi nzuri baada sasa kuona maisha yanazidi kwa magumu ma, ma, kwangu Shugangu naye ananionyesha yani vitu ya sio kama mwanzo mwanzo tulikuwa ni watu tunashirikiana tuna friend na nini yani kila mna, na, mda anajifanya yuko busy na nini na kazi siku moja akaniambia mimi bwana nataka nikapange jitegemee umenisaidia sana umetoa hivi nashukuru Mungu lakini mimi naomba hivi nifanye nini ni movie yani nijitegemee uwezi kumkatalia mtu toma mngangania mtu ishi naye kuzo dakati na yeka sha move na mimi ndo ilikuwa ni ya yangu kama ni mtu wewe nimsaidie ikabidi ni mruhusu mwambie sawa na sio kwa ubaya ndio tukazidi tunakaa tunawasiliana kimbali shogangu na hivi na hivi na hivi sasa lakini baada ya shogangu kuondoka zile movement za bwana wangu kuja kwangu zikafanya nini zikapungua maana nilivorudi alikuwa off tena nakuja mara kwa mara lakini ghafla tu baada ya kuondoka zile movement za mpenzi wangu kuja sana kwangu zikapungua. Akawa haji kama alivyokuwa na kuja mwanzo. Umeona? Na mimi kwa sababu nilikuwa nimekea akili yangu sana kwenye biashara yangu kwamba nijue ni nani. Bado siku, yani bado siku na doubt kwamba kuna kitu kinaendelea baina ya watu wawili. Siku hiyo nikapata simu kutoka kwa rafiki yangu akanipigia "Hello Samira, uko wapi ndugu yangu? Niko samaki samaki hapa." Mbona sikuoni? Mbona tu shemeji na majuma? Wewe uko wapi? Nikamwambia unamuona shemeji na nani? Kama namuona shemeji na Juma. Kamweza wapi hapo? Samaki samaki. Sasa mwenye kwanza akaanza kushangaa na muona kama sauti yake ni ya mshangao kwamba hajategemea kwamba mimi nitamjibu kwa Janga nikamwambia ah mimi nipo sikutaka ni mambo nimpe ule faida. Nikamwambia mimi ni lakini nimepigwa simu mara moja dukani hapa nimerudi chap lakini narudi nikampigia abu nikamweza abu uko wapi abu akaniambia mimi niko kwenye kikao subiri nitakupigia simu kutoka ngambia kwanza usikate simu mimi mbona kuna mtu kanipigia naambia amekuona samaki samaki afa amekuona upo na nani na majuma inakuwaje akajifanya chi kushangaa samaki samaki mimi samaki samaki Msubiri kwanza nimeweza kaa nitakupigia maana nipo kwenye kikao afu nanipigia simu ananiambia vitu ambavyo msielewe akakata mimi alivokata hapa nikasema ta naomba niende nikampigia ile nipigia nikamwambia wako sama sama ke mimi nakaribia kurudi ngoja nilichokuwa nimeitiwa kazini nimefanya nini nimeshamaliza ngoja nije wewe utakutana hapo sawa sawa funga biashara yangu nikaenda paka samaki samaki cha ajabu ufika pale sikukuta mtu kanaambia mimi walikuwa hapo nilikuwa hapa na mimi mwenyewe kwa binafsi niliona kwa macho yangu siwezi kunini 
Wakati zangu zilikuwa fupi kipindi hicho kwa sababu imani yangu ilikuwa kubwa sana. Nikamwona kama kafanya nini? Anidanganya. Kwa sababu kama muona watu wako wapi? Hebu nimekuja sijaona. Lakini tukaendelea kukaa kwa sababu ni rafiki yangu tukakaa tukabadilisha mawazo nishafunga tena biashara nishafika paka pale. Tukabadilisha mawazo hapo na hapo tukaongea nikawa namlalamikia. Nikamwambia rafiki yangu ni biashara siku zinaenda vibaya sana ni zinaenda vibaya mno yani so kama mwanzo wateja wanapita waoni mtu unamuita anakuambia yani anakuahidi mzigo na kuani na kaa sana mm. rafiki yangu akawa ni shauri akaniambia kwani usishurikiwe ndugu yangu mm. nenda hata kwenye maombi tafuta hata mashewa kuombee huwezi mm. jua unaona mm-hmm. basi mimi nikapata ushauri wake mm. akana tukapanga siku kwamba ya na she wake wa maalum yani kifika yeye ana mzee shida na fanya nini ana natibu kiasili tukapanga siku tukaenda hapo kukashea shida tofika pale nikamweza matatizo yangu kamwambia ni kamweza kama ilivyo hali halisi biashara zimekuwa zinayumba muda ni na mpenzi hakuna rafiki kanipa mkanitupia mgongo yeye iko bize yani kama vile una force attention kwa watu basi yule ostazi akanipa kwanza dawa akaniambia chukua hii dawa ukifika nyuzia nyuzia kusini na nini alafu baada siku saba kwa nini urudi uniambie hali ya nini ya biashara imeendeleaje mimi nikarudi nikatoka nyumbani ka mwambia mpenzi kwamba leo nilikuwa kumeenda kwa stars hivi na hivi akanipa dawa kama kawaida yangu. Sasa so, nisitokijua mimi kwamba kila ninachomwambia mwanzangu kumbe akitoka anaenda anaambiana. Bwana mwanzako kafanya? Kaenda kwa stars. Sasa kichukua kina kinanishangaza mimi kwamba mara mara za mwanzo nilikuwa na kila nikimwambia kuhusu shida yangu inakuwa ni shida yake na ibeba tunasaidiana. Mm. Lakini sasa hivi nikimwambia tu ni kwamba ninaambiwa dua sijali Mungu atakusaidia hivi na hivi ni unacho pambane na hali yako. Una hmm? mtu kawa kama amebadilika, sio kama mwanzo. Unaona? Hmm. Si mazipigi kila kimpigia, niko busy nda kupigia, niko yeye na hapigi, mpaka mpigie tena. Kicho zile kunichanganya zaidi sasa. Mimi huku biashara zinakufa. Nasikia rafiki yangu bwana kafungua biashara nyingine. Maeneo ya Mwenge. Ya pili. Hmm? Ya pili. Hapo mm. siambiwi. Mm. Nasikia kwa watu. Nasikia kwa watu yani kwamba amefungua biashara nyingine. Ah, kweli akili yangu kazili kuchanganya moyo. So kama nilikuwa na wivu na yeye, nilikuwa nawaza tu kwamba ni nini kimenitokea mimi. Umeona? Mm. Basi nikarudi tena kwa ustaz yule nikamwambia shehe. Dawa zile nimetumia lakini hali bado inazidi kuwa mbaya. Anaona kama ndo mambo yanafanya nini? Yanazidi baada ya kwamba nimetumia dawa mambo ya mazuri naona kama mambo ndo kwanza yanafanya nini? Yanazidi yule penzi wangu ambaye ndo tulipangana hadi tufanye tuoane hata simu sasa hivi nafikia sasa dazipokelee zikipokelewa iko busy nitakupigia lakini hapigi. Shoga yangu yule ndo hata kupigiana anaanza kama hizo hata wiki atujaongea kati si kawaida sasa hapo nifanyeje ni nini basi ile stars yeye akaniambia kwa swali hilo ulifikia mimi ngoja kuna mzee na kuelekeza kwake yeye ndo atakwambia nini kimefanya nini kimekusibu huyo mzee ni wa Kigoma kwa hiyo ikabidi nisafiri mpaka kufika kule kufika kule kwenye kuaguliwa yani ni kwa mganga ile shia mara kwanza ni mtu wa kutibu tu kwa dada hii sasa yeye ameshaona kwamba hiyo kitu iko chinja uwezo wake ndio maana kan transfer kufika kule imefika paka Kigoma amekutana na wewe mzee mzee akaniuliza jina langu pamoja na mama wangu atajia akafanya fanya mandingira yake akaniambia mimi mbona ninamuona na ikuaribu karibu hapa ni mtu wako karibu akaniuliza wewe una ugomvi na mtu yote ambaye ni wa karibu wako nikamwambia hapana Kana basi mimi naona hapa. 
ni mtu wako karibu na ni amekunua kwamba kila unachokifanya kisifanikiwe kila pesa utakayoshika usiiona nyota yako amehamisha imekuwa ya kwake kila kicho chako kimekuwa cha kwa cha kwake nilichoka kwanza kidogo naona nikamwambia baba huyo mtu ni nani maana kila nikijaribu kuvuta picha nani na ukufi naye wa karibu na watu wangu wa karibu ni watu wawili tu rafiki yangu na mtarajiwa wangu yani mpenzi wangu sikuwahi kuwa na ukaribu na marafiki wengine wani watu wengine watu walikuwa wanakuongea nao tu lakini watu ambao nileka ukaribu nao ni wawili labda na familia yangu hapana kanaambia huyu mtu mbona anaemuona hapa ni binti fulani hivi yani si mnene si mbamba yani akawa na isa ananiambia sifa za huyo mtu ambaye ananifanyia mama lakini kila anaponiambia zile sifa zinangukia kwa nani kwa majuma ulikuwa na biashara lakini sasa hivi na yumba na huyo mtu ambaye anakufanyia hivi na biashara kama yako na cha ajabu kama biashara yake inafanikiwa zaidi ya mara mbili ya kwako na kile ambacho kilichokuwa cha kwako sasa hivi kinawikwa kwake Yaani nikamweza kuika kwake maana yake anaambia ni yule ambaye alikuwa ni mtu wako. Sasa hivi ni wa kwake. Mm. Mm. Abu sasa. Eh sina mtu mwingine bro, ni Abu. Mm. Nikasema Abu. Sasa pale nilipokaa nikaanza kuwaza. Kama kinachoweka kwangu kinawekwa kwake, yani mpenzi wangu mimi sasa hivi ni wa kwake. Basi itakuwa ni Abu na nikivuta picha kwamba alikuwa samaki samaki afa ananiambia yuko kwenye kikao hivi na hivi yani nazidi kuvuta picha zile watu walikuwa wanakuambia na jinsi unavyoona na hali yenyewe rafiki yangu maana alianza kubadilika ghafla za lao nini umeona lakini tunajua ukiambiwa kitu kuamini moja kwa moja nikasema hapana yule baba akaniambia mimi nitakusaidia kanaandikia dawa sio fanyefanya hivi na hivi urudi ufanye nini kushurikia. Lakini mimi sikutaka kuamini kwa mtu mmoja. Nikatafuta mtu mwingine. Mzee mwingine. Mm. Mzee mwingine nilivorudi hapa nikaelekezwa ni kuna baba anaweza kufanya mambo hayo kwa Bagamoyo. Mm. Kaibidi niende. Nilichofika kule ndo nilitamaushu kwa majibu ni yule yule mtu anayekufanyia hivyo ni mtu wako karibu mm. na kibaya zaidi ni mtu aramli. Ana ni mtu aramli yani kila unachokifanya ni kwa kama umeenda sehemu ume, umetibiwa ukapona yeye kule akifika kuto napona anafanya kitu gani mtu wa kuchungulia sana umefikia katika hali gani mm. na leo na ndio maana kile ulichokuwa nakifanya kifanya nini kifanyikiwa ni mtu ambaye ni msidi wako mm. sio naelewa msidi wako kivipi yani ni mtu ambaye umemwamini unamwambia kila kitu mm. kila hatua yako na unakuwa unamwambia ndo mtu anayekuumiza mtu ambaye hawezi kuumiza leo baba kanambia huyo anayekuumiza ni karibu ni rafiki yako yani kanambia huyo ni rafiki yako ndo anayekuteketeza kwa nini una marafiki wangapi nikamwambia na mmoja tu na kama ndio yeye umemkamata basi ni yeye hakuna mwingine leo baba kaniuliza basi sisi tumfanyeje urafiki yako nikamba cha kumfanya apitie tu kama nilichopitia mimi. Mm. Kila kicho changu kirudi. Huyo mm. mpenzi anaweza kabaki naye. Mm. Lakini nyota yangu sijui vitu vyangu gani vinachukua mimi nataka tufanye nini. Kurudishe. Mm. Basi pa nikaagizishiwa makondo si madada gani si madada. Nikafanywa tiba. Kina hicho si yule baba akanambia Usipende kuwa ni mtu wa kumwambia kila mtu kitu chako. Jaribu kufanya vitu vyako mwenyewe. Sio hapa nimeshaku nani tena unatoka namwambia mtu mwingine uweze anaye kujua naye kuumiza zaidi ni nani. Kama unavyoona hapa ushamkuta rafiki ushamkamata rafiki yako. Utoke hapa useme tena nimeenda nikagulua nini nini unjue naye mwambie yeye ana kitu gani moyoni. Basi mimi nikarudi nikaendelea na maisha yangu kama kawaida kama kawaida
miezi ikakatika nisha kidogo kaanza kama kufufuka haiwezi kurudi vu kanarudi kidogo kidogo lakini ni afadhali kuliko nyuma baada siku kusogea kichwa nishangaza kwamba yule mtu wangu anarudi yani anarudi mm, kwangu mapenzi moto moto yani so, yani sijatarajia kwa njia gani siku iliyorudi ilikuwaje airudi alinikuta siku niko nyumbani niwaga kila jumapili mimi ni siku yangu ya ofu yani kila jumapili wasifungui kazi mm. alinikuta nyumbani bila vipi nimekuja nani maana tulipotezeana niliamua kumpotezea sababu mtu unamtafuta kila siku yeye iko busy kumbe wame karogo huko sasa wewe sijui ni karogo au ni mwenye kataka akauja akanikuta siku nyumbani akaniambia nimekuja nataka nikutoe au chelo chakula cha jioni tukale sehemu mbona basi mimi nikamkubalia lakini usikufichi yani tayari alishakuwa ameondoka yani kwenye moyo unajua eh maana mtu huwezi kurogwa basi na nawe kutaka yule alirogwa kwa sababu alishajiwekea mazoea karibu yake na ndo akarogwa tukaamua kwenda dina tukala dina vizuri hakuna story za majuma ni wala hakuna naye kuzungumzia majuma tukarudi nikarudi kwangu yakaondoka kwake kwa sababu unajua mtu akishafanya kosa siku hiyo hiyo aizi kusema tu nimerudi siku kaa siku nikae na wewe siku nini kwa yani ni kama mtu anayejirudisha kufa nini kuomba msamaha kwa kosa ambalo yeye mwenyewe sasa sijui kama analijua au mwenyewe kaona ichukua na kifanya kipo sawa baada ya miezi kwenda nasikia ndugu yangu kule hali zimefanya nini imemshinda sasa kwanza anadaiwa kodi ameshindikana kulipa kodi mapato ni nini ikabidi afunge amebaki na ofisi moja ambao ofisi moja yenyewe anadaiwa yani hali yake haiko nzuri kibiashara mimi ni mtu mmoja wa huruma huruma sana nikaanza kama kumuonea huruma fulani lakini kuna kitu kikaniambia kwamba huyo naye muonea huruma huyo alikuwa katika ali alikuwa katika ali kwa ni kabini fanya nini ndio kwa sababu mwenyewe haja nipigia simu kuniambia kwamba amepoteza kitu fulani kitu fulani yani ni vitu nasikia kwa watu kwa hiyo nikamwambia tu nimwache paka pale atakapoona umuhimu wa umuhimu wa kwa hiyo akawa anadaiwa mikopo ilo sababisha hata duka la kwanza amefanya nini amefunga hii duka la pili yenyewe kuendesha akawa hawezi kulingana sasa yeye alikuwa anategemea support kubwa kutoka kwa mpenzi wangu na huyu sikasharudisha majeshi kwangu kwa hiyo kule ni kama alishapa ya nini amepatelekeza nikaanza kuamini hawezi ile dawa za ule baba zinafanya kazi zile muona huyu mtu wangu akikaa na mimi huko anakaza kuniambia rafiki yako alikuwa anakusema ya hivi na hivi ni ananisema vitu vingi vibaya kwa ule mtu mtu wangu sasa nikaa najiuliza mwenye kimama ina maana hivyo vitu ndo sasa hivi anaona au ni kwa sababu alikuwa amelogwa anashindwa kusema yani pale nipo njia panda selewe ni vivi ni nini niamini muamini amerudi kwa dhati au yani selewe cha kufanya basi yule kule akawa anasumbuliwa sana na mikopo aliyekuwa anampa hela hayupo tena anampa support kwa hiyo biashara yake anaendesha kwa mkopo baada ya moja kufunga hii sasa nyingine baada ya kulipalipa hali kazidi kuwafanya nini kwa mbaya kwake. Siku ya kafanya nini? Akanitafuta. Samira mambo. Kamwambia poa. He, kitambo, ngambia kitambo. Ah, bwana nimekukumbuka nikasema nikutafute. Nikamwambia mie nipo. Wewe si ndio uliamua kufanya nini kunitupa lakini mie nipo na mshukuru Mungu kwamba ananiwezesha basi mimi nataka tu nini nikutukutane kwa kitu nataka tufanye nini tuongee kwa hiyo mimi tena na ubinadamu wangu na huruma zangu hizi nikakutana na tena naye akaniambia bwana mimi nadaiwa nadaiwa na na hii na duka pake nataka lifilisiwe kwa hiyo mimi nakutana mimi ni mkopeshe nini pesa nikamwambia mwenye hali yangu mbaya ndugu yangu kama unavyojua ile nataka kumweka wazi unajua kule nilisha onyo nisifanye nini nisema kama mimi hali yangu ni nini ni mbaya siwezi kumsaidia mtu yote sasa hivi mwenyewe hali yangu ni ya kusaidiwa 
Dada mda nikasikia kwamba ile duka bwana limefilisiwa. Na wenye mikopo wameenda wamefanya mambo yao, wamepata wachukua la zao fanya nini? Wa lipisha madeni yao. Kwa yule akawa hana chochote kishobaki kwake. Alafu nikaja kusikia ni mgonjwa kweli, yani ana ugonjwa. Sasa sikujua hata ni ugonjwa gani kwa sababu mwenyewe nilikuwa sio mtu wa kufuatilia sana mambo yake. Wewe baada mda nikasikia karudi kwao, tukao tumepoteziana ni hapo. Mm. Sina mawasiliano naye, yeye mwenyewe akunitafuta alivorudi wala kunishirikisha pengine na hisi aliona aibu kwa yale aliyofanya. Mm. Kwa hiyo akarudi zao kijijini na mimi sina mawasiliano naye mwenyewe. Na sikutaka hata kumfuatia tena kwa sababu ni moyo wangu ulisha kufa kabisa kusaidia mtu nilikoma. Ana msaidia mtu kwa hiyo moyo mmoja ila watu wakifika huku wanasahau fazila. Na mshukuru Mungu kwa hapa nilipofikia amenionezesha naendelea vizuri kwa vizuri na maisha yangu japo sokuwa japo kwa soko mara mara kwanza lakini ni maisha ambayo kidogo yananipa faraja maana hapa katikati kweli nilikuwa na maisha magumu maisha ya kupoteza kila kitu sio maraisha maisha ya marais kicho nifanya pia ni share story yangu kwa jamii na kwa tafsiri ya TV nimeona kwamba naweza nikaelezea story yangu nikapata ushauri kutoka kwa jamii na TV ni muone nafikia watu wengi sana ndio maana nikawatafuta kwamba ninaomba wanishauri kwamba huyu alorudisha majeshi kwamba ni muamini kwamba karudi kwangu kwa wema au karudi kwangu gani bado sijaelewa kama ni mtu nimkubalie kiangani kuzingatia ni mtu wangu ambaye nilikuwa nampenda na bado mapenzi kwake nayo sasa sielewi niko njia panda kwamba ni, ni vipi yani nimpokee kweli kutokana na kile alichonifanyia au huyu sio mtu wa kumwamini tena kutokana na maisha uliyopitia umejifunza nini au maisha yako mwenyewe umekufunza kitu gani maisha yanayopitia yamenifundisha kwamba binadamu ni watu wabaya sana sana na siku zote anayekuumiza tu kimbali anayekuendea kilengeni kuharibu maisha yako hawezi kutoka mbali nasema fimbo ambalo hiyo inyoka mtu wako karibu ndo anayekuumiza na nimejifunza kwamba sitaki kuamini kila mtu isipokuwa nani mamangu mzazi baba je na babangu kidogo kidogo wanaume si ndo ndo wao wote lakini mm. nitamwamini nitamwamini kidogo ya yeah? mm. mm. ushauri wako kwa kila ambaye anakutazama sasa hivi Marafiki ni watu wabaya. Watu wabaya sana. Marafiki ni watu wabaya sana. Na swali mtambulisha rafiki yako kwa mtu hapa la siku moja. Na kumwamini kila mtu kumwambia siri yako ifanyiwe ya kwako peke yako. Ya. Sipende kuomba ushauri kwa kila mtu. Sio kila mtu anayemuomba ushauri kwake atakupa ushauri wa mafanikio. Wengi wao tuna uivu kuna mtu anayependa mtu afanikiwe. Cha, mimi nikushukuru sana. Asante. Nikushukuru wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha. Mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwage, Samira anahitaji ushauri wako juu ya nini afanye. Acha komenti yako hapo na yeye mwenyewe ataipata. Na tutajitahidi pia bila shaka utatusaidia tuweze kumpata huyo abu